Hey, mambo mimi mtazamaji wa Breeze Africa TV. Karibu kwenye kipindi chetu cha interview exclusive exclusive interview wenye wanaita. Na leo katika exclusive interview tuna mgeni wetu. Huyu ni video vixen, pia ni anaimba gold, anaimba bongo flavor I mean. Kwa hiyo tombo mbotana na mimi mwanzo wa kipindi paka mwisho. Tutakaribu tutamkaribisha mgeni wetu atajitambulisha ili na wewe mtazamaji wetu uweze kumfahamu. Karibu na. Asante. Asante. Salam, <laughs> kwa Tanzania yenu nakuta marapa kama chemical rosary yani mbona ni wachache kwao na mimi nikaona nikifanya huo muziki nitafika mbali zaidi na ndio maana nika nikachagua kuna kuna fursa eh kuna fursa ya okay. e, na swala la video video mode unafanya yeah na video mode hapa labda imekaje yani una una muziki una video mode tu unafanya na mambo mengine kama kuigiza na ah, aha kwa sasa hivi nime nime yani nimeacha ni kuigiza video mix sasa hivi nime mm. nimeambiwa kwa cha lakini mtu akinitaja iki kazi pia naye ah okay maana kile nataka nikuulize hata ikitokea yeah. deal inakuwa ah. watu wanalikataa <laughs> ah ikitokea deal inafanya kwa sababu okay. zote zile ni sanaa eh yeah, zote ni sanaa eh eh kwa hiyo sasa hivi niko naimba tu lakini pia ikitokea fursa fresh okay bwana huyu ni reality baby kuna elewa hapa real baby yeah? Yeah, real okay tukunae hapa ndani ya Breeze Africa TV mbona sasa hii issue ya nani <coughs> ya ya nyimbo nyimbo unafanya 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 unaimba una, una una yeah. umeisha kufanya nyimbo ngapi mpaka sasa ah mpaka sasa nimefanya nyimbo nne nyimbo nne mm. ambazo tayari ziko YouTube zina video zimetambulika vizuri yeah ziko vizuri kabisa ziko ziko YouTube na watu wengi washaziona mpokeo wake amezaji Ah kwa kweli watu wamezipokea kwa kiasi kikubwa sana. Watu wanazipenda. Yaani wanani support kwa kweli. Changamoto kwenye muziki wako labda umekaa huko vipi? Ah changamoto ni kubwa kwa sababu mm. unakuta yani kazi mimi ndo mnazipeleka mimi mwenyewe. Hakuna management. Yeah, sina management. Kwa hiyo tunafanya mimi kama mwenyewe. Ongea. Mimi ndo management, mimi ndo kila kitu. Ongea. Wengi wanakata tamaa. Kwa hiyo unakubwa na wewe usikate tamaa. Yeah. Eh, management is that zinakujaga tu wakati ukifika lakini pia kuna swala nyingine ambalo nafikiri huku ndo kwenye point point kubwa sana ya mimi kuwa na wewe hapa leo labda tunafahamiana siku nyingi lakini hii imenifanya nikuite kwenye kwenye interview yeah, okay. Okay. lakini na napita sana kwenye pigeo ya, ya Instagram na picha ambazo naziona kule Instagram tukiendelea na sanao unaifanya na sasa hivi baraza la sanao umekuwa wakali sana zimekaje hizo picha? Ah, picha video zile. Ah, ni yani ndo maana nikasema mimi ni reality. Kwa hiyo nafanya kitu ambacho mtu hawezi kufanya. Okay. Ya. Mimi nuna picha za chumbi na asilia sio za kukonfirm sana. Kozi. Kwa sababu nikiangalia hata ma video fix wengi kwenye hao wasanii wakubwa kubwa wengi na baa hivyo. Kwa hiyo mimi naona na mimi nikivaa naona kama sio shida. Ah. Yeah. Labda ulishawahi kufikiria wanaokuangalia nje kulingana na zile picha labda zingi wenyewe wenye wanakuchukuliaje au je ukutana na comment mbaya kusana na zile picha na video Comment na na kutana nazo mm. lakini kwanza mimi ni msanii kwa hiyo vitu kama vile nikifanya na kuna kama vile kawaida tu kwa kwa sababu mimi pia ni video vips kama nilivyosema mm. kwenye video pia tunaweza tukavaa vile mm. Yeah ndadai <laughs> uni reality baby amekwambia ni reality baby na haoni kama kuna cha ajabu sana kupiga picha au kuchukua ku, kiklipu cha video ukiwa ume, umevaa hizo ngo za ndani chupi sikilia na nini na vitu kama hivyo lakini pia labda nataka tujiujue tamaduni zetu sisi wa Afrika kidogo hivi vitu wanaona ni vigeni mbele mbele kwa kina Diana wanafanya sana na hakuna na doubt labda kwenye issue ya parents wazazi wao wana wanaipokeaje wazazi na kama sio wazazi ndugu ambao labda wako karibu na wewe wao wanachukuliaje ah uh, kwa wazazi kwa 
sababu unajua wazazi wangu kwamba hawafahamu kwamba mimi nafanya mziki. Ajue. Eh ila mzazi wangu akiona najua kwamba mimi na nafanya nani. Ah naigiza. Na ya naandika script. Ya hilo nalifahamu lakini kwa upande wa mziki bado hajua na kwa upande wa hizo picha sijajua kwa sababu mimi sana sana mimi naangalia sana vitu vya nje. Okay. Tamaduni za nje. Sasa yeah. kweli za kwetu sisi zinatubaa. Lakini ya lakini mimi <coughs> yani nimeenda sana umeamua kuwa mtanzania mwenye damu ya kimarekani. Ya. Yeah. Because <laughs> yani hapo <Okay>. umepatia. <laughs> Sasa mimi nataka labda ni nikurudishe nyuma nyuma kidogo tukiachana na hisa la picha kwa sababu umeniambia mzazi wako wa kiume anafahamu wewe unaigiza. Naigiza ya. Yeah. Mtazamaji anaweza akawa anataka kujua labda ni movie gani ambayo umeifanya. Umewahi kuifanya afu ikaenda anaweza hata kama hajaiona akaweza kwenda kuitafuta na kama sio movie ni tamthilia ya ipi ambayo umeifanya movie ambayo nimeifanya ambayo imeenda sana movie inaitwa chamboa niigiza na kwa movie pamoja na Abdul ni wasiisa familia okay eh movie ambayo ni ime trend sana na imeangaliwa na watu wengi sana inaitwa chamboa zamani itafute chamboa uone uko ndani utakutana na ma, na wakali kibao akiwemo na reality reality baby. Huyu dada yetu ana mambo mengi ambayo amesababisha tumuite hapo. Mimi naomba ukae na sisi mwanzo mpaka mwisho utajua vitu vingi sana. Labda turudi sasa kwenye point yetu ya muziki na Instagram. Maana hapa katikati siku moja nipo nipo geto hivi nimetulia na kitapita kwenye mtandao maana nikaanza kutana na kitu kingine mazo. Sizielewi Video nimemwona yule mume wake alikuwa ni mume wake eh mume wake amaroti. Ya yule alikuwa yule yule ni mpenzi wangu sasa hivi. Eh mpaka sasa hivi ni mpenzi wangu. Okay. Yeah. Mara mwisho mwasiliana muda gani ana kabla kufika hapa? Mwasiliano mara mwisho ilikuwa sasa ndapo. Ya yeah, natumwasiliana pia. Ya. Yeah. Leo nataka kupata timetable ya leo. Yaani leo mmewasiliana muda gani? Asubuhi. Asubuhi. Yeah. Fresh yeah. kabisa. Yeah. Fresh kabisa. Okay. Tutaenda kwenye point kwa point ile ya kwamba vipi zile picha ambazo mimi nimeziona Instagram na baadhi ya clip za video zikiwa zinakuonesha yani kuna clip moja ambayo nimeipata kwanza kama unamnyoshia sini alcohol ile sini ilikuwa ni juice i don't know mimi nataka wewe utuambie kwanza wajue wewe watazamaji kwamba ile ilikuwa ni nini ile ilikuwa ni pombe ilikuwa ni pombe okay na zile video ambazo nimeziona baada ya kuona ile ile ukiwa unamnyesha mshe hiyo pombe. Yeah. Zile video ni zilikuwa ni za siku hiyo hiyo ambapo ulikuwa unamnyesha pombe. Hapana. Unajua zile video ni nilichukua. Unaona mm. lakini siku hiyo kama zitafika kwenye mtandao kwa sababu mimi simu yangu wao anashika watu wengi sana. Mm. Kuna mtoto anashika na mtoto mkubwa ana, anapenda sana kucheza game. Unaona okay. mm. Lakini mimi nikikaa napenda kujichukua. Mm. Na nikimaliza kujichukua napenda ni nijiangalie tu, nilivyo afu nikishamaliza na delete. Mm. Eh, okay. lakini sio kama najichukua mm. ili kuanza kurusha kwenye mitandao hapa. Mm. Mimi nitakarusha kwenye mitandao ni chupi na sigilia tu. Okay. Eh, lakini utupu kabisa da na kwa ni sasa sijajua labda kwa ahili haileti maana nzuri. Haya haileti maana nzuri. Okay. Mnaambia una unapenda kujirusha kwa ukiwa umevaa chupi na sidiria. Hizo ndio ambazo wewe unaua unazipeleka mtandaoni. Ndio. Ndio. Mm. Hizi nyingine unajirekodi, nyingine ulibaki nazo kama kumbukumbu. Yaani hii ulikuwa labda una ukitaka kujiangalia mwenyewe unajiangalia una refresh mind. Ni yaani ni na, na nikitaka kujiangalia nafungua na jiangalia afu mwisho wa siku na delete. Na delete. Eh eh lakini kwa sasa hivi nilisahau kuweka password. Kwa hiyo point yangu ya swalangu la kwamba mm. siku ambayo alionekana ni anaitwa David ya. Ya David. Anaonekana David ana ana na na wewe hapo ukiwa mna mko chumbani unamnyosha kama pombe. Na ile video ambayo ilitembea ukiwa wewe uko tupu hakuwa pamoja. Hapana. Sio ya. Kwa sababu unajua watu wengi sasa hivi wanajua kwamba mimi niko na David. Mm. Yaani wengi sana wanajua kwamba huyu mtu yuko na Yeah, mimi naona tu kama hizo ni ni figis kwa sababu unajua simu yangu mimi mm. ni kwanza siwekagi password 
maybe labda mtu alivyo mtifungua hivi akaona akaamua kuna nini yale mambo ya lazima simu akakutana na vitu vingine akaamua kuishia afa anakurudishia simu ananurishia simu maana wengi wanashika na siwezi kusema kwamba ni mtoto yule abera maana na mwanangu pia anachezaga game mara nyingi sana kwenye simu yangu siwezi jua kwamba ni yeye au ni kwa sababu anaoshika ni wengi na uwezi jua kwamba nani anakupenda au nani hakupendi lakini okay. pia unaniambia unaweza kusema kwenye mtandao wako wa Instagram una post picha ambazo ni chupi na sidiri ambazo wewe kwako uone kama zina shida. Yeah. Lakini nikipita kwenye mtandao wako huu wa Instagram kuna video hii ambayo inaonesha haujavaa hauja, hauja of course nimekuelewa una chupi lakini ni maziwa. Lakini maziwa huko juu hakuna sidiri. Yeah. Ya yeah, hakuna sidiri lakini nimeficha kwamba ni nime nimeficha na mkono kwa hiyo tulizi kwamba mtu hawezi kuyaona. Okay. Yeah. Vipi una na mwanaume una mtoto eh? Ah, hapana mtoto sina ila huyu mtoto ni mtoto wa mdogo wangu. Mtoto wa mdogo wangu. Eh. Nafikiri Mungu akipenda kwa sababu wewe ni maajali wa Mwenyezi Mungu. Huko yeah. mbele tutakuja kupata watoto. Insha Allah Mwenyezi Mungu apijalie. Kujawahi hisi labda hizi picha zinaweza zikawa ni tatizo. Ah, hapana sijai kuhisi kama naweza kuwa mtatizo. Unajua kuhisi? Sijai. Kwa nini labda? Na simu ya Tanzania. <laughs> so yani hizo picha naona kama asilimia kubwa wengi wanarusha tu. Of course. Hata lakini... wasanii wakubwa pia hata ukiangalia kwenye page ya Zali, Zali the boss mm. lady yeah. pia anarusha. Japo kwa yule sio mtanzania, yeah. atumweki yeah. wakina Lina. Yeah. Wakina Nandi, hata mambo ujuzi wa Nandi huu. Sasa tuache tuache mimi nafikiri tuache kumwangalia nani tukuangalie wewe Aha, na okay. kizazi chako ambacho unaenda kukitengeneza. Kujawahi hisi labda inaweza ikaleta shida. Kwa sababu mimi haiwezi kuleta shida kwa sababu unapenda kuishi maisha ya kizungu. Yeah. Huyo ni reality baby. Yeye anapenda kuishi maisha ya kizungu. Kwa hiyo kwake swala la picha za sidiria na chupi hazimpi shida. Na na mkwambia anapenda kuishi maisha ya kizungu. Timizi hata mtoto wake atamlea kwenye maisha hayo ya kizungu. Sibe. Lakini maisha ya kizungu anakwenda na pesa, sibe. Anapenda na pesa ya. Sasa na swala la pesa bwana sio tunatafuta. Lakini swala la kupata au kukosa ni la Mungu. Ni la Mungu. Vipi vipi kitokea kwamba tunategemea kuishi maisha ya kizungu. Afu pesa ikatukamisha kuishi maisha hayo, tukarudi kumlea mtoto wetu au watoto wetu kwenye maisha haya haya ya Tanzania. Afu anapita barabarani ambayo muone mama yako huyo hapo. Ah mimi najua Mwenyezi Mungu atajalia tu. Mambo yeah. yatakuwa mazuri. Tunapambana. Sha, tunapambana. Na ndio maana anajitahidi nitafute pesa hata yeah. mwanangu aishi sehemu yenye pesa. Okay. Asije akaangaika baadaye kwamba la mzazi wangu ndio amenifanya niko hapa sasa hivi. Na ndio maana mpaka sasa hivi nimechelewa kuzaa kutokana na fight. Nipate pesa mwanangu aishi maisha mazuri. Aishi maisha mazuri. Eh. Kabla uambie watazamaji <coughs> umefanya hizo nyimbo nne ambazo umezifanya zina nyimbo kwanza inaitwa nyimbo gani ya pili ya tatu ya nne ili anataka kukufuatilia aweze jua atakupata vipi na account yako ya YouTube ni account hii ah okay account ya YouTube ni reality baby uh, na Instagram ni reality baby official yeah na account ni Facebook sana Facebook kwa Twitter kama ni mtandao Uh, okay. Ambao si upendelei. Ni mtandao mzuri mm. ila si upendelei, ila ni mzuri. Kwa Facebook huko atupo. Hapana, ni YouTube. Twitter. Sana sana ni Instagram na YouTube. Instagram na YouTube tu huko ndo tunapoishi. Bwana huyo ni 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 ni, ni reality baby. Lakini kuna kuna shimo moja ambayo watu wengi wanajiuliza. Ni kutana na maswali ile sehemu nyingi sana. Na mara mwisho wakati nafika hapa mimi wanga napenda kuchukua maoni ya watu tofauti tofauti. Kuna mtu nilimtumia message nikamwambia bwana leo nitakuwa kuna real baby studio pale. Tufanye mambo matatu ya interviews na maswali tofauti. Hebu nipe swali moja wako kubwa ambalo unapenda ulisikie kutoka kwake. Naomba nikusomee, aniambia kwamba nikuulize ulishakutana na Ambaruti na kama bado unahisi anahisi unahisi hakuna shida. Yaani kwamba ikitokea siku mkutana na Ambaruti huyu hapa pa Ah, kama kiwa. kama tayari ulishakutana naye ilikuwaje? Ambaruti sije kutana naye ila tulitukana sana kwenye mitandao. Na alinitukana sana yeah. kwenye Instagram. Okay. Yaani mtusi. Yeah. Lakini nikaona <coughs> kwa nini tunaendelea kujisikuwa? Yaani kujibiza nilimjibiza. Yeah. Kwa sababu na mimi binadamu. 
Mm. Na mimi nilimtokana na vile vile mm. kwamba nimemchukulia mume wake. Ah okay, yeye akawa anaambia kwao mchukulia mume wake. Nimemchukua mume wake David. Mm. Akawa anitokana, akawa naeka picha zangu na nitukana matresi makubwa lakini mm. nikaona ya nini kuangaishana na mtu kama yule. Mm. Yeah, I'm really it's calling na hapo na, 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 kwenye mitandao. Yeah. Vipi siku mkukutana yani? <laughs> Kitaeleweka tu. Eh? kitaeleweka wanasema kwamba labda leo hii picha hizo ambazo nyingine zimeshaletea watu shida basadi lakini paka toka umeanza kuspost wewe bado hujaitwa popote wanadai labda kwa kwa hujawa na jina kubwa kiasi hiko, sindi yo? Yeah. Vipi leo sasa kiu, ukipata nafasi ya kukutana na basata hawa hapa? Utawashauli nini ya? Yani ukembo uwashauli basata, utawashauli nini? Uh, mimi sinu uwezo kwa shauli basata. Hmm. Ila wawo ndu wanishauli nini? Wawo watakuambia usiposti picha hizo na usiposti. Hai <laughs> 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 nategemea ni picha gani, labda kama ni picha za utuku kabisa, sijavaa, hmm. chuki wala sinilia. Hmm. Wakini ambia hivu nafanya, kwa sabu wale ndo wasimamizi wetu, na wale ndo wakubwa wetu, kwa wale zima tuwasikilize, kitu wanacho tuambia. Tunakumbuka kesi ya mwili wai kumpa shida sana ya masipeto nyuma hapa, ilikuwa ni kesi ya zile picha ambazo zili pozi na trendi sana, mwaja hapo ikiwa ni za modo, na isi ni modo yule. Of course ni modo, anaitwa kalisa. Za, hakuna alipoonesha kusemi ya mwili wake mkubwa, zaidi ya kuonekana tukombo wake wana kisi na kuna picha ambazo zili trendi na mtu mmoja hapa ilikuwa na semekana wa jamana tuka buluni ni za hivyo hivyo, just kisses tu lakini zili sababisha ya masipetu haka hitu wa basata wawo na isi ni kwa nini? maybe kwa sabu ni msani mkubwa afu pia anajulikana anajina mwana kufanya vile haka hitu kwa hala wawo na isi sona la kisi haiza kwa nafanya ya masipetu sasa na hizi picha ambazo wawo na post zipi ni mbaya za hini? Picha, siu kamba ni meposti mii mzile Ya ndo maa ni kakwambia ni kakurulisha kamba nyuma Si zungu mzile video Zile video mwisha zile Aha, picha, hizi za Instagram Mi ndo maa ni kasama kamba mimi na Amriari Tinaishi maisha mzungu Chupi na sidili ya so shida kwa angu Mwona koo, wawa kini complain Sawa, nini ya kuni complain Lakini mimi naona ni kawaida Lakini umasema wakikuita wakambia hacha utahacha Na wini nani tumeisha maisha Pia, pia, na enye Inaweze kana Yani sija ji, yani Siwezi kwa kia Mwana hilo ni mtuwa no kauti Realit baby, kashindo kabisa kabisa kulijibu Lakini ya najita nani Realit baby Hila mina nafurai ya maisha unaweshi Kwa sababu umemua kuhishi maisha yako Uja angalia watu Wanadisi kasi kusu nini kusu ya Mwana kitu kinina mbacho ni Kwanataka tu ongea na wewe ya ni swali pia mbolo umetoka tina kwa fans mwona fans moja ameuliza kwa mba wakati wakati davi davi umekona davi davi ambaye likuwa ni mpenzi wa mbaloti sindiyo tasa kuna picha mbazo zili trend sana kwenye mitandao na baadhi ya rekodi zipo sindiyo bado zipo kwenye mitandao huko huko ambazo kwa zonesha ya limatukio lukua nafanya mbaloti na davi kitandani Vipi wewe unaichukulia ajiri na haujawe kuhisi kwa paina kuumiza? Haa, bana, haiwezi kuhimiza kwa sababu wale walikuwa ndani ya mausiano. Tungekua mimi na ee, sasa hivu kama tulivu hivu kwenye mausiano, wafu 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 kama vile, nisinge penda ya ni. Nisinge fry kwa sababu, niko na ee, wafu 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 kama vile, kwa sababu walikuwa ndani ya mausiano, nana kawaida tu, fresh. Au ule mchezo. Eh ule mchezo ule. Mana kuna wezo kakangalia hivyo fukona kama amalutu labda likuwa na anajoy za hivyo kulipo wewe. Hapana. Nesekana mi likuwa na anajoy za hivyo kulipo wewe. Kwenye fikra za kibinadamu sasa. Hapana. Sikuwa yiku fikiria kwa kwenye. Ok. Soli lingine. Soli lingine tufunge yo. Soli lingine ambalo limetuka kwa mafans. Lina, 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 lina husu za hivyo sola la... Davi, Davi tumemjua za hini kukutia nani? Maroti. Uu ni ukweli. Wewe kuwa na Davi. Imekuongezea nini? Yani unaisi imekuongezea nini? 
kazi ziende mjini. Mm. So fanye kitu kizuri, watu waelewe kazi, lakini tusifanye vitu ambavyo tunaweza tukadharaulika baadaye. Kwa hiyo cha Mungu ni kuheshimiana. Tusifanye kama wasanii wengine wanavyofanya kwamba leo huyu na huyu afike show. Ya, mimi ndicho anachoniambia na hivyo ndo tunapopanga. Eh, siku zote watu tunapanga hivyo. Lakini tayari ume ume umesha hapa mwanzo umetuambia kwamba yani wewe umesema kwamba kuheshimiana ni mpango wenu ambao umejiwekea ili muweze kufika pale unapotakanyia kufika lakini wakati huo wewe umetuambia kwamba leo Mario huyu hapa na live huyu hapa tunachagua Mario itimizi hata kama kuna malengo hapa katikati mlikuwa mmeweka yeye ametimia au hajatimia wewe unakwenda kwa Mario mapenzi na yani unajua kwamba yani unajua Ye sio mama Maria anataka kama nakupenda mm. mimi na wish kuwa na yeye. Wish kuwa na Maria. Eh ila David mm. ali yani tulijoin afa akapenda uh, sima bwana mimi. Mm. Na kunimekuelewa hivi na hivi tumeshaachana na Amba. Oh yani hivyo yani. Ah yeye ndo yeye ndo alimfuata wewe. Eh eh tukao tuna ah mimi mimi nilimfuata yeye na pia naye alionyesha kwamba mimi kunifanya nini? Kukubali. Nikubali. Kwa wewe ndo ulimo approach Prochidavi. <laughs> official reality baby official reality baby official reality baby instagram anatumia official reality official reality baby official youtube mwambie unaitwa reality baby reality baby bwana mimi naitwa think wider 16.1 16 ndipo ninapopatikana huko instagram na hii ilikuwa exclusive interview hapa hapa with africa tv tukutane tena kwenye kipindi kingine cha exclusive interview tutakuwa na mgeni wetu mwingine hapa hapa katika studio zetu zinazopatikana ukonga dar es salaam tukutane tena kwenye kipindi kingine bwana nashukuru kwa kuja